గుడ్ మార్నింగ్ సో ఈరోజు క్లాసులో భాగంగా మనం స్మాల్ స్కేల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనే గ్రేట్ హౌస్ అనే పోయమ్కి సంబంధించిన అనాలసిస్ చూద్దాం నేమ్ ఆఫ్ ద పోయిట్ ఈస్ ఏకే రామానుజన్ ఇది మనకి పాలమూరు యూనివర్సిటీలో సెమిస్టర్ వన్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ పోయమ్ ఉంది దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం స్మాల్ స్కేల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనే గ్రేట్ హౌస్ అంటే ఒక ఇంటికి సంబంధించి పోయిట్ గుర్తుకు తెచ్చుకున్న అంశాలన్నీ కూడా మనం ఈ పోయంలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో రిమినిసెన్సెస్ అని చెప్పొచ్చు పాస్ట్ కలెక్షన్స్ లేదా అతని జీవితంలో చిన్నప్పుడు జరిగిన లేదంటే అతను చూసిన అతనికి అవగాహన ఉన్న మన దేశానికి సంబంధించిన సాంప్రదాయాలు ట్రెడిషన్స్ కొన్ని అవసరమైనవి కొన్ని అవసరం లేనివి ఏమున్నవి అనేవి అతను తన పోయంలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అవి మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అత్తిపాట్ కృష్ణస్వామి రామానుజన్ వది పోయెట్ ట్రాన్స్లేటర్ ఫోక్లోరిస్ట్ క్రిటిక్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టారియన్ సో మనం ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్లో పోయెట్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ రాస్తాం సో ఇదైతే మనకి పార్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఇంకొక హాఫ్ ఆన్సర్ ఉంది అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఏకే మీన్స్ అత్తిపాట్ కృష్ణస్వామి రామానుజన్ అతను ఒక మంచి పోయిటే కాకుండా ట్రాన్స్లేటర్ క్రిటిక్ ఒక అనువాదకుడు తర్వాత కల్చరల్ హిస్టారియన్ కూడా సో కల్చరల్ హిస్టారియన్ అంటే ఏంది డిఫరెంట్ కల్చర్స్ పైన స్టడీ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ వాటికి సంబంధించిన అంశాలను రాసేవాళ్ళు అతను ఎక్కడ జన్మించాడంటే మైసూర్లో జన్మించడం జరిగింది అతని యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అనేది మైసూర్లో పూణేలో బ్లూమింగ్టన్లో కొనసాగించడం జరిగింది సో హీ సావుడ్ ఎస్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సౌత్ ఏషియన్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ సివిలైజేషన్ అట్ ద చికాగో యూనివర్సిటీ సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హిజ్ ఎడ్యుకేషన్ హీ జాయిన్డ్ ఎస్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సౌత్ ఏషియన్ లాంగ్వేజెస్ అట్ ద చికాగో యూనివర్సిటీ చికాగో యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా కూడా అతను పని చేయడం జరిగింది తర్వాత అతనికి వచ్చిన అవార్డ్స్ ఏంటంటే పద్మశ్రీ అనేది రావడం జరిగింది సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ కూడా రావడం జరిగింది పద్మశ్రీ అవార్డ్ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో వచ్చింది తర్వాత సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ అనేది తను మరణించిన తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో అతనికి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇది మనకి పోయిట్కి సంబంధించిన బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత మనకి ఈ పోయంలో ఏముందనేది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో చూడవచ్చు దేని నుంచి తీసుకున్నారు ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయింది అనేది ద పోయమ్ స్మాల్ స్కేల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ ఎ గ్రేట్ హౌస్ అప్పియర్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ నేమ్డ్ రిలేషన్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సో మనకి ప్రస్తుత పోయం అనేది దేంట్లో కనిపించిందంటే ఏకే రామానుజన్కి సంబంధించిన సెకండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ ఏదైతే ఉందో దాని టైటిల్ ఏంది రిలేషన్స్ ఇదేంటిది సెకండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ అతను కొన్ని పోయమ్స్ అన్ని సే ఒక పుస్తకంగా ప్రచురించబడుతుంది కదా దాని పేరు ఏంటంటే రిలేషన్స్ ఆ రిలేషన్స్లో ఉన్న ఒక వన్ ఆఫ్ ద పోయమ్స్ స్మాల్ స్కేల్ రిఫ్లెక్షన్స్గా చెప్పొచ్చు ఇది ఎప్పుడు ప్రచురించబడింది అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ద ప్రజెంట్ పోయమ్ స్మాల్ స్కేల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనే గ్రేట్ హౌస్ నారేట్స్ అజ్ అబౌట్ హిజ్ ఐడియా ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ద ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ హౌస్ సో మనకి ప్రస్తుత పాఠ్యాంశంలో ప్రస్తుత పోయంలో దేనికి సంబంధించిన అంశాలు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయంటే ఇండియన్ కల్చర్ మన భారతదేశంలో ఉన్న కొన్ని అంశాలను ఎలివేట్ చేస్తూ అతను పోయంలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇట్ డీల్స్ విత్ ద ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ హౌస్ అంటే మన దా మన దేశంలో ఉన్న సాంప్రదాయంగా ఉన్న ఒక ఇంటి గురించి అతను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఆ ఇంట్లో జరిగిన అంశాలు ఏంటి కొన్ని ఈవెంట్స్ కొన్ని అంశాలని ఇంటికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలని ఆ ఇంట్లో జరిగిన అంశాలను మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇదైతే మనకి బ్రీఫ్గా 
జేకే రామానుజన్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో పోయిట్ ఇంట్రడక్షన్ ఏకే అంటే ఏంది అత్తిపాట్ కృష్ణస్వామి రామానుజన్ అతను పోయిటే కాకుండా ట్రాన్స్లేటర్ క్రిటిక్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టారియన్ ఇక్కడ జన్మించాడు అంటే మైసూర్లో అతని ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ అంటే మైసూర్ పూణే అండ్ బ్లూమింగ్టన్ సో హీ వర్క్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ అట్ చికాగో యూనివర్సిటీ అతనికి వచ్చిన అవార్డ్స్ ఏంటంటే పద్మశ్రీ అండ్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ పద్మశ్రీ ఇప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఓకే సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో స్మాల్ స్కేల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది దేని నుంచి తీసుకోబడింది అంటే రిలేషన్స్ నుంచి తీసుకోబడింది ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయింది అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సో మనకి పోయంలో ఏ అంశాలు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయంటే గ్రేట్ ఇండియన్ హౌస్కి సంబంధించిన మన ఇంట్లో జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఈవెంట్స్ కొన్ని అంశాలు ఏవైతే జరిగినాయో వాటిని గురించి తన శైలిలో వివరించడం జరిగింది అది మనం రాబోయే క్లాస్లో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ